E aí galera, beleza? Aqui no seu canal Pio Ajude-me. Nessa aula eu vou te mostrar como você pode escrever um like bot em Python para TikTok com pouquíssimas linhas de código. O bot é 100% nativo, então você pode rodar no seu celular. Eu estou usando BlueStacks aqui, né? mas também vai rodar no seu celular. Então, a gente vai usar ADB. Eu tenho uma aula sobre ADB e como instalar. Eu vou deixar o link lá em cima caso você não tenha instalado ainda. Depois, você vai instalar aqui o pip install ADB kit. É o módulo que eu escrevi. Você também poderia usar qualquer outro módulo de ADB. E bora lá, vamos ver. Com esse código a gente vai começar, a gente vai importar ADB Tools. Depois vamos matar, só para ter certeza, todas as instâncias de ADB. Depois, quando você deixa o código rodar, quando tudo estiver certinho, tudo, você também pode tirar essas linhas. Você coloca o lugar onde o seu ADB está instalado. Você coloca Device Serial. No BlueStacks é bem simples de encontrar isso. Esse aí, você tira esse 127, porque esse é localhost, um sinônimo para localhost. E depois você coloca só esse número depois. Você vai iniciar o negócio. O servidor. Pode colocar um sleep aqui. E depois conectar para device. Bom, se tudo der certo, vai fazer isso aqui. Ponto update screenshot. Bom. E agora, se você colocar isso aqui, agora você deveria ver um NumPy Array. Beleza. Agora a gente tem um NumPy Array. Então, deu tudo certo. So, aqui, aqui é muito simples fazer um bot. Porque o coração sempre está no mesmo lugar. E basicamente só tem dois estados. Tem vermelho e branco. Eu percebi que pode variar um pouquinho, tem um pouquinho de transparência aí. Então, olha, para a gente analisar esse negócio melhor aqui, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou te fazer isso também no celular e vamos ligar aqui esse Instant Debug. Quando você clica agora aqui, você deve ver aqui lá em cima as coordenatas. No meu é 1030, 1000... 366, mais ou menos. Bom, agora a gente pode verificar isso no NumPy, right? Toma cuidado, em NumPy é tudo virado. XY é virado e RGB também é virado. Ok? Então você coloca 1366,130 ou outras coordenadas, dependendo da sua configuração. Perfeito. Então, esse aqui é branco. É uma cor bem clara para branco, né? Branco, branco, branco mesmo, 255, 255, 255. Agora, eu coloquei em vermelho. Vamos fazer um update aqui, o um screenshot. Então, e aqui é vermelho. É bem vermelho mesmo. Para a gente poder incluir, sabe, essas variações, a gente vai fazer simplesmente um NPSum. Olha aqui. NP sum, Opa, preciso importar numpy primeiro, import numpy smp e agora np sum então vamos colocar se for maior que sei lá, 650, alguma coisa a gente vai colocar como ainda não clicado ok? então, vamos implementar assim a gente vai colocar um while true. A gente vai fazer um update screenshot. A gente vai imprimir só para o nosso debug. Beleza? E agora a gente vai colocar o seguinte. Peraí, vamos colocar aqui em cima. Isso já mais melhor aqui. Y. Esse é X. Então, colocar Y e X. Então, vamos importar NumPy. Vamos colocar NumPy sum. Se for maior que 650, a gente vai precisar clicar. Bom, como vamos fazer isso? A gente vai colocar ADB Input Tab. Só agora é para randomizar isso um pouquinho. Não para clicar sempre no mesmo pixel. Vamos importar Random. Import Random. E olha aqui, com Random... 
A gente pode fazer, por exemplo, um rent in teacher. A gente pode colocar essa. Me dá um número entre 1 e 10. Me dá um número entre menos 10 e 10. Né? E assim por diante. Né? Então a gente pode variar um pouquinho, porque o botão lá é bastante grande. E olha aqui. Então a gente pode usar isso aqui como código. Olha, a gente vai falar input tab. Então a gente coloca a variável mais um integer entre esse range aqui. Né? E o Y, e também uma variação aqui. Vamos dar uma olhada o que acontece. Tá vendo? Coração sumiu. Coração. Coração sumiu. Entendeu? Então, vamos colocar isso no código também. Aqui vamos colocar X e aqui Y. Agora vamos fazer um sleep antes do swipe. Ok? Uma boa. Para não, sabe, ir direto lá, esse talvez pode causar problemas. Para fazer um sleep, olha aqui, a gente pode fazer um float e a gente coloca random.uniform, sei lá, 1 um e 3, e ele te dá um float, entendeu? Então, vamos colocar aqui simplesmente sleep random uniform, beleza? E a única coisa que falta agora é adicionar um swipe, olha aqui. A gente vai começar x, y, essas variáveis aqui, né? A gente coloca, co, co, começa aqui embaixo e a gente vai para cima. Então, vamos colocar, então, o x é um lugar entre 460 no meu. Aqui, mais ou menos aqui. O y é entre 1400 e 1800. Então, entre aqui e aqui, mais ou menos. Então, vai ser essa região aqui, mais ou menos, que vai ser o swipe. E agora, essa posição a gente quer parar. Então, lá em cima, mesma coisa, o X não vai mudar muito, certo? E o Y vai ser entre 200 e 300, então mais ou menos aqui, certo? Esse vai ser o nosso swipe. Depois a gente vai dar um sleep aqui, e daí vai começar o próximo vídeo. E a gente vai assistir o vídeo um pouquinho, não para fazer pam, 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 né? Porque isso obviamente vai chamar atenção, né? Claro, você pode abaixar se você quiser, né? Beleza, então vamos rodar o código, vamos dar uma olhada o que acontece. Deu certo primeiro. Também. E como você está vendo aqui, Varia um pouco o branco. Então tem uma certa tran transparência nesse botão. Mas como esse np sum. É bem tranquilo de resolver esse negócio. E mais. E assim vai. E claro, se você quiser, você também pode implementar uma coisa. Para você não dar like para todos. Entendeu? Um jeito simples de resolver isso seria tipo assim. Import random, certo? E agora você faz uma lista, sei lá, com true, 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 false, por exemplo. E agora você vai colocar random ponto choice, ok? Esse é um jeito bem simples de resolver isso. Aí agora, a probabilidade vai ser de 75% de você um, yeah, dar, um, dar um like ou não. Mas você pode configurar como você quiser, né? Você coloca aí embaixo, por exemplo, uh, if... Peraí, aqui, a gente precisa colocar aqui. If, aqui, isso aqui. E pronto. Não, isso já é suficiente aqui. Esse aqui é um truthy, false check. Não, é completamente suficiente. E agora ele só vai dar o like em 75% dos casos. Não, ele vai pular um, você vai assistir. Não vai dar like em tudo. Aí ele também pula as coisas de boa, entendeu? Agora ele pulou, viu? Bom, muito obrigado por ter assistido essa aula. E como você está vendo, está uma maravilha. Rapidinho a gente fez um bot que custa em outros lugares muito dinheiro. É bem nativo, você pode também rodar isso no seu celular. Você nem precisa de acesso root, nada, ok? Bom, então a gente faz uma próxima aula, né? Tchau, tchau!